మనం అందరం ప్రతిరోజు ట్రావెల్ చేస్తాం కొందరు తమ సొంత కారులో ట్రావెల్ చేస్తారు కొందరు ట్రైన్ లేదా మెట్రోలో ట్రావెల్ చేస్తారు ప్రపంచంలో ప్రతిరోజు ప్లేన్ లో ట్రావెల్ చేసేవారు కూడా చాలా మంది ఉంటారు మనం మన సొంత కారులో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కానీ సడన్ గా కారులో ఫ్యూయల్ అయిపోయింది అనుకుందాం అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎవరినైనా లిఫ్ట్ అడుగుతాం లేదా ఏదో విధంగా మనం మన కార్ ని దగ్గరలో ఉన్న ఫ్యూయల్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేయించుకుంటాం ఇలాంటి టైమ్ లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయో మనందరికి చాలా బాగా తెలుసు కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒకవేళ ఒక విమానం కొన్ని వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఎగురుతూ ఉన్నప్పుడు సడెన్ గా అందులో ఫ్యూయల్ అయిపోతే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది గాలిలో ప్లేన్ లో కూర్చున్న ప్యాసింజర్స్ ఎవరిని లిఫ్ట్ అడగలేరు ప్లేన్ ని ల్యాండింగ్ చేసి ప్లేన్ లోని క్రూ మెంబర్ ప్లేన్ లో ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేయించుకోలేరు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అందరం ఒకటే అనుకుంటాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విమానంలో ప్రయాణం చేస్తున్న ప్యాసింజర్స్ కి తమ ప్రాణాలు కోల్పోవటం తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు అని ఇలా అనుకుంటే మనది తప్పే అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ అంశంలో మనం ఇప్పుడు నిజంగా జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ ఘటనలో కొన్ని వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ప్లేన్ లో ఫ్యూయల్ అయిపోయింది ఆయన ప్లేన్ లోని పైలట్ ప్లేన్ ని సురక్షితంగా భూమిదికి ల్యాండింగ్ చేశాడు అలాగే ప్లేన్ లో ఉన్న ఒక్క ప్యాసింజర్ కి కూడా ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు జరిగిన ఒక నిజ సంఘటన గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది కెనడాలో జరిగింది ప్రతి రోజులాగా ఇరవై రెండు జూలై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఉదయం ఎయిర్ కెనడా ఫ్లైట్ వన్ ఫోర్ త్రీ టొరంటో ఎయిర్పోర్ట్ నుండి బయలుదేరింది కొన్ని గంటల ప్రయాణం చేసిన తరువాత ఈ ఫ్లైట్ రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ చెకప్ కోసం మధ్యదారిలో ఎడ్మోంటైన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయింది చెకప్ పూర్తయ్యాక తరువాత రోజు ఉదయం అంటే ఇరవై మూడు జూలై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు మౌంట్రియాల్ కి చేరుకుంది మౌంట్రియాల్ లో ఫ్లైట్ మెంబర్ తన డ్యూటీని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి మౌంట్రియాల్ కి చేరుకున్నాక ఇప్పుడు ప్లేన్ ని నడిపించే బాధ్యత కెప్టెన్ రాబర్ట్ పియర్సన్ ఇంకా ఆయన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ మారిస్ క్వాంటల్ కి అప్పగించారు ఈ ఇద్దరి పైలట్స్ దగ్గర పదిహేను వందలు ఇంకా ఏడు వందల గంటల ఫ్లైట్ ని నడిపించిన అనుభవం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో పైలట్స్ అనుభవాన్ని గంటల్లో కౌంట్ చేయడం జరుగుతుంది పైలట్ చేంజ్ అయ్యాక ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్న రీఫిలింగ్ టీమ్ కి ఫ్లైట్ నెంబర్ వన్ ఫోర్ త్రీ లో ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల లీటర్ ఫ్యూయల్ ని ఫిల్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది కానీ రీఫిలింగ్ టీమ్ ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల పౌండ్స్ ఫ్యూయల్ ని ఫిల్ చేశారు అది లెక్క ప్రకారం కావాల్సిన దానిలో సగం ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఆ టైంలో మెజర్మెంట్ కోసం ఇంపీరియల్ యూనిట్ ఇంకా మెట్రిక్ సిస్టమ్ యూనిట్ ని ఉపయోగించడం జరిగింది కానీ ఆ టైంలో కెనడా ఇంపీరియల్ సిస్టమ్ నుండి మెట్రిక్ సిస్టమ్ యూనిట్స్ లోకి అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది ఈ అప్గ్రేడ్ చేసే ప్రాసెసే ఈ దుర్ఘటన జరగడానికి పెద్ద కారణమైంది ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేశాక ఫ్లైట్ క్రూ మెంబర్ ఇంకా పైలట్ ఫ్యూయల్ లెవెల్ ని చెక్ చేయకుండానే రిఫిలింగ్ టీమ్ కి క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తిరిగి అడ్మంటన్ వెళ్లడానికి స్టార్ట్ అయ్యాడు స్టార్ట్ అయిన కొంత సమయం తర్వాత కెప్టెన్ పియర్సన్ ధ్యాస ఒక సిగ్నల్ మీద పడింది సిగ్నల్ చూడగానే పియర్సన్ ఒక్కసారిగా ఉలికిపడ్డాడు ఎందుకంటే ప్లేన్ లెఫ్ట్ ఇంజన్ వర్క్ చేయడం మానేసిందని ఆయనకు తెలిసింది దాంతో ఆయన వెంటనే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్ ని సంప్రదించాడు కంట్రోల్ టీమ్ ప్లేన్ ఇంకా మధ్యదారిలో ఉందని చెప్పారు ఇంచుమించు ముప్పై ఐదు వేల ఫీట్ల ఎత్తులో ఎగురుతుందని కొంచెం దూరంలోనే ఒక చిన్న ఎయిర్పోర్ట్ ఉందని కూడా చెప్పారు ఒకవేళ ల్యాండ్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చని తెలియజేశారు ఇంకా ఈ మాటలు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు ఇంతలో రైట్ ఇంజన్ కూడా వర్క్ చేయడం మానేసింది దాంతో కంట్రోల్ రూమ్ లో పియర్సన్ సంప్రదింపులు కట్ అయిపోయాయి ప్లేన్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఉంటుంది కానీ టర్బైన్ తిరగడం ద్వారానే జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఇంజన్ వర్క్ చేయకపోవటం వల్ల కాక్పిట్ లో చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది ఈ కారణం చేత కెప్టెన్ పియర్సన్ ఇంకా ఆయన ఫస్ట్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలో డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళ క్రూని ఇంకా ప్లేన్ లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ప్రాణాలు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇద్దరి చేతుల్లో ఉన్నాయి అప్పుడే ప్లేన్ లో ఎమర్జెన్సీ మాన్యువల్ గ్రేడ్ లో ఇంజన్ వర్క్ చేయనప్పుడు ప్లేన్ ని ఎలా ల్యాండ్ చేయాలో బహుశా రాసి ఉంటారని ఒక ఆలోచన వచ్చింది పియర్సన్ కి వెంటనే ఆయన ఆ గైడ్ తెరిచారు కానీ చాలా సేపు తెరిశాక కూడా ఆయనకి అపాయకాలం నుండి బయటపడడానికి ఎలాంటి మార్గం కనిపించలేదు ఆ తర్వాత కెప్టెన్ పియర్సన్ ఎక్కడైనా సూపర్ సీరియస్ ల్యాండింగ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని పని చేయని కారణం వల్ల పియర్సన్ కి ఆ టైమ్ లో ప్లేన్ ఎంత ఎత్తులో ఉందో అలాగే ఎంత స్పీడ్ లో కిందికి వెళ్తుందో అర్థం కావడం లేదు కానీ అదృష్టవశత్తు ఆయనకి కంట్రోల్ రూమ్ తో సంప్రదింపులు దొరికాయి కంట్రోల్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు వారి ప్లేన్ గంటకి నాలుగు వందల వేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో కిందికి వస్తుందని ఆయనకి తెలియజేశారు పియర్సన్ వెంటనే మనం ఈ స్పీడ్ తో దగ్గరలో ఉన్న విన్నింగ్ సాగ్ ఎమర్జెన్సీ ల్
ఉంటుంది అలాగే ఈ ప్లేన్ ల్యాండింగ్ విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది నిజానికి ల్యాండింగ్ టైమ్ లో ప్లేన్ ఫ్రంట్ వీల్ లాక్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఈ ప్లేన్ ఫ్రంట్ వీల్ లాక్ చేసినా కూడా లాక్ అవ్వలేదు ఈ కారణం చేత కెప్టెన్ పియర్సన్ గట్టిగా బలం ఉపయోగించి బ్రేక్ వేయడం వలన ఫ్రంట్ వీల్ లోపలికి వెళ్లిపోయింది దాంతో ప్లేన్ ముందు భాగం భూమిని కొట్టుకోవడం జరిగింది దాని కారణంగా ప్లేన్ స్పీడ్ చాలా తక్కువైంది ఈ విధంగా ఫ్యూల్ అయిపోయి రెండు ఇంజన్స్ వర్క్ చేయడం మానేసిన ఇంచుమించు పదిహేడు నిమిషాలకు ప్లేన్ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది కానీ చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఈ సంఘటనలో ప్యాసింజర్స్ లో ఎవ్వరికి తీవ్రమైన గాయాలు కాలేదు కెప్టెన్ రాబర్ట్ పియర్సన్ ని ఆరు నెలలు డిమోట్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫస్ట్ ఆఫీసర్ ని రెండు వారాల వరకు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ సంఘటన జరగడానికి ఒక విధంగా వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా బాధ్యులు కానీ తర్వాత సాహసించి ల్యాండింగ్ చేసినందుకు ఇద్దరికి ఐఏఎఫ్ సన్మానించింది వాళ్ళు ఇద్దరు తర్వాత కూడా పైలట్ గా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఇంత మాత్రమే కాదు ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత వన్ ఫోర్ త్రీ ప్లేన్ ని రిపేర్ చేయించి కెనడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు సర్వీస్ లో ఉంచుకుంది తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎయిర్ కెనడా దాన్ని రిటైర్ చేయడం జరిగింది మీకు ఈ అంశం నచ్చిందని భావిస్తున్నాము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్